dann ist was anderes. <lacht> ja. Herzlich willkommen, Bettina, heute vom Atelier Freistil, unserer Inklusionsausstellung, äh, das dritte Jahr schon. Mhm. Äh, ich freue mich sehr, dass du da bist mit deinen verschiedenen Künstlern mhm. jedes Mal und unsere Galerie auch bereicherst damit. Mhm. Ja, Bettina, ich würde gerne wissen, erstmal, wie ist die Zusammenarbeit gekommen, wie, wie bist du auf uns zusammengekommen, so kurz mal? <lacht> Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Jetzt ja. auch zum dritten Mal, wie du schon gesagt hast. Ähm, mhm. so eine schöne Gruppenausstellung. Und ähm, das war damals vor na, zwei, zweieinhalb Jahren. Da bin ich gar nicht auf dich zugekommen, sondern du bist auf uns zugekommen. Genau. Das war's <lacht> genau. Ja. Und du kamst dann uns äh, in den Nymphenweg in, äh, in Harburg. War. Da waren wir noch damals. Ähm, und ja, hast nach, ja, uns ja. kennenlernen wollen und ähm, hast uns besucht und warst ganz angetan von den Bildern. Ja. Und ähm, da ist eine Ausstellung ähm, vor zwei Jahren, 2017 haben wir zum ersten Mal miteinander gearbeitet mhm. und da durften wir schon ganz viele Werke präsentieren und ähm, ja, sind auch diesmal sehr ja, froh, dass wir wieder hier sein dürfen und nicht nur ähm, Künstler vom Atelier Freistil, ähm, ja. sondern halt auch mit zwei anderen weiteren ja, populären Künstlern. Auf Wunsch. <lacht> genau, es ist halt Zeit der Inklusion im ja. Rahmen des Programms, was jetzt ja gerade stattfindet von September bis, bis Dezember, ähm, mhm. genau. War das auch noch ja, mal. genau, so war das. Das wollte mhm. ich mal von dir noch mal hören. Mhm. Und zwar war das tatsächlich so, vor drei Jahren, wo ich dann äh, vom Senat auch angeschrieben wurde, ob ich jetzt auch in dieser Inklusionszeit äh, irgendwas beitragen kann und so, was mhm. mitarbeiten möchte. Und was, was liegt natürlich näher? Anst, äh, jetzt äh, für viele äh, ist ja auch was anderes und für mich ist natürlich mhm. Kunst im Vordergrund. Und dann habe ich dann auch damals auch von euch mal gehört und habe ich gedacht, okay, <lacht> dann frage ich mal äh, die Künstler, ich hatte auch was schon gesehen von euch, mhm. Jahresausstellung und so, und dann bin ich tatsächlich auf euch gekommen mhm. und das hat ja wunderbar geklappt und wie gesagt, unsere äh, zwei Ausstellungen waren ja auch sehr erfolgreich mhm. mit, äh, mit Schirmherren von Frau Grote, mit mhm. Kathi Grote und diesmal halt die dritte und äh, diesmal haben wir gedacht, okay, wir mischen das ein bisschen, ne? haben wir zwei erfolgreiche Künstler mhm. auch mit reingenommen und das würde ich, ja, es wird eine schöne Ausstellung, sieht jedenfalls sehr gut aus heute wieder. Das finde ich auch. Ähm, ich würde mal ein bisschen Informationen haben für das Atelier, mhm. was du da so machst eigentlich und wo, wie, wie funktioniert das alles mit dem Künstler? Also erzähl ja. mal ein bisschen. Erzähl so. mal ein bisschen, ja, sehr ja. gerne. Ähm, ja, das Atelier, äh, Atelier Freistil ist eine Kooperation. Es mhm. ähm, haben sich zwei große soziale Träger in Hamburg äh, zusammengetan, nämlich Leben mit Behinderung Hamburg und die Elbewerkstätten. Und bei uns arbeiten zurzeit, ja, fast 40 oder über 40 mittlerweile Künstler mit unterschiedlichen Behinderungen, mhm. ähm, entweder auf einen Tagesstättenplatz, das mhm. wird über Leben mit Behinderung organisiert, oder über einen Werkstattplatz oder einen Berufsbildungsplatz, das wird halt von den Elbewerkstätten organisiert. Und mhm. wir sind eine große Ateliergemeinschaft und ähm, ich habe ein Team äh, aus ja, verschiedensten ähm, Menschen, die ähm, künstlerisch ähm, ein Studium haben oder auch im pädagogischen Bereich halt ausgebildet sind, auch von zwei Trägern. Ich habe also einige von den Elbewerkstätten und einige Mitarbeiter von Limit Behinderung Hamburg, die die Künstler in dem künstlerischen Alltag äh, begleiten. Mhm. Genau, und drei von Ihnen ähm, dürfen heute ausstellen. Ja. Das ist äh, Cemile Öztürk, die heute leider nicht dabei sein kann. Die ähm, darf nach 20 Jahren, durfte sie mal in die Türkei, <lacht> macht saut halt Urlaub leider. Ja. Und das heißt, leider ist ihr zu gönnen, aber ist deswegen ja, halt nicht da. Und ein Künstler, der ist auch, steht da hinten, der Nikolai Sietz, ähm, mhm. dessen Bilder ähm, werden hier ähm, ein kleiner Teil ausgestellt. Und Nora Poppensieger, die wird auch noch ja, heute erwartet kommt und noch. die kommt mhm. auch noch. Und, ähm, Genau, die ist auch sehr stolz, dass sie hier ausstellen darf und äh, mhm. ja, freut sich schon. Ja, also das sieht super aus. Wir können ja vielleicht noch äh, Nikolai gleich nochmal fragen, ne? <lacht> wie du deine Bilder machst, was für Techniken du hast vielleicht. Jedenfalls wollte ich dazu sagen, das ist eine Herzenssache von mhm. mir. Ich mache das sehr gerne, ich arbeite sehr gerne für euch und ich gebe das auch gerne auch mal was zurück. Und das ist, äh, macht mir unglaublich Spaß, mhm. mit euch zu arbeiten. Ich würde gerne, wenn es dir nichts ausmacht, dich nochmal fragen, wie deine Techniken, wenn du möchtest und so. Ähm, ja, also, ich kann was? dazu allerdings auch im Moment nur das sagen, dass ja. ich seit Dezember 2014 mit Materie freistehen bin mhm. und eigentlich lange Jahre nach der Einarbeitungsphase äh, 
äh, abstrakt gearbeitet haben, ja. die nun da ganz unterschiedlich sind. Das Atelier bietet einem ja die Möglichkeit, ja. quasi alles Mögliche auszuprobieren und auch mhm. experimentell zu arbeiten. Also ich ja. arbeite, habe auch oft in den Jahren ähm, wenig figurativ gearbeitet, es zeigte sich manchmal was, es wurde dann vielleicht auch rausgearbeitet, aber einfach mhm. viel auch experimentiert. Ja. Und die Bilder, die jetzt hier zu sehen sind, sind auch ja, über die Jahre verteilt, sag ich mhm. mal. Einige mit freiem Pinselstrich, das mhm. äh, einfach stehen gelassen, andere nachbearbeitet, wie bei dem Schweigerstadtbild. Mhm. Ja. Äh, das sind so eigentlich die Sachen, die ich jetzt ja. dazu zu den Techniken äh, sagen würde. Ja. Und wie kommst du zur Kunst? Das interessiert mich auch immer. Ja, ich bin ja auch nicht umsonst im Atelier Freistil. Ja. Also das war bei mir so eine ja, psychische Überbelastung im Jahr 2007. Dann waren ja. die Jahre nichts gemacht. Die Agentur für Arbeit kam auf mich zu und haben mir so einige Sachen empfohlen. Ich wurde dann mhm. auf dem Atelier Freistil erlebt, auf dem Vorstellig und es gefiel mir und ich bin dann geblieben. Das ist ja. so der. Ja. Ich hatte mit Kunst in der Oberstufe zu tun, aber so, okay. hatte ich ehrlich gesagt andere Leistungskurse, Sprachen und Geschichte tatsächlich mhm. und hatte da öfter auch mal den Mut zur Lücke. Es waren immer so ein, zwei Sachen, die mir dann so vom Thema her gefielen, auch ähnlich wie heute, Kampf ja. der Farben war ein Thema oder mhm. in den Wendejahren äh, ein äh, realistisch gezeichnet mit Bleistift, äh, so mhm. ein Herr halb, realistisch halb verschwommen und dann so ein Schnauzer rüber, wie so ein Trucker, so in den 89, 90, 91 er Jahren, ich weiß nicht ganz ja. genau. Das waren dann mal so Ausreißer nach oben in der Wand. Aber es ja. lag lange Zeit brav und ich bin sehr dankbar dem Atelier auch, dass ich äh, mich da äh, herstellen kann. Mhm. Ausleben kannst Ausleben. auch mit deiner Kunst und mit deiner Kreativität dann, ne? Sozusagen. Und du bist ja auch sehr zufrieden und in guten Händen natürlich, ne? Ja. Tina? Bemüht. <lacht> Bemüht. Ja, perfekt. Also das freut mich. Das ist ja, wir hatten ja schon mal im ersten Jahr, ne? Das war ja. sehr erfolgreich. Und wir gucken mal, was jetzt heute ist, aber es hängt sehr gut. Wir haben heute schon ganz viel Zuspruch gekriegt. Und das wird eine schöne Ausstellung wieder ja, mal, ne? Herzlich willkommen, es ist gut, das zweite Mal. <lacht> und egal, genau, ja. danke schön. Es kommen schon Ach die ersten Gäste, dann gehen wir jetzt mal runter. Gästinnen, bitte. Gästinnen? Ah, okay. ja, vielen Dank. Dankeschön. Danke.